ശനിയാഴ്ചകളൊക്കെ <laughs> 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 അതല്ല <laughs> 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 ജോലിക്കാരുന്ത ഷോപ്പില് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറെ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുള്ളൊന്ന് കണ്ടോണ്ട് യോഗ മാസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് യോഗ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാലോ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടോളം ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെന്താണ് <laughs> 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 എന്താ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ചിക്കനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സാൻഡ്വിച്ചിനാണ് ഓക്കേ നമ്മൾ പണിക്ക് പോയിരാ ഓക്കേ ബാക്കി ബുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പണി പോണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിൽ വെറുതെ പണി മാത്രം നടക്കി കാണാഷ്ടമായി നമ്മൾ നമ്മൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശേഷങ്ങൾ എന്നാലല്ല ഒരു സാലത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആടിങ്ങി നിൽക്കി പിന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയം വെറുതെ പോവുക അതാണ് തിട്ടായി കുറ ധാരണകളാണ് എന്ത് ചെയ്യേ തിട്ടായി ധാരണയില്ല അതായത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മള് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നീങ്ങാൻ അടിക്കാത്ത 
എന്നിട്ടും അമ്മ വളർത്തി കൊടുക്കാന്ന് അവ അമ്മേനെ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനൊരു കുരിശ് ഇന്നലെ കൊടുക്കാൻ പരടത്ത് കളിക്കാൻ ഇന്നെ കെട്ടിപ്പിടി അതിന്റെ കുഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമായിരുന്നില്ല ചെറിയ രണ്ടടിയായിട്ട് വേറെ ഒന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എത്ര പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധയിലാണ് ശ്രദ്ധ മൊത്തം മറ്റുള്ളവർത്തേക്ക് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത് വെച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പിള്ളേർ അടിക്കലില്ല കുണുക്ക് പൊന്നിന് കുഞ്ഞിനൊക്കെ നല്ലോണം അടിക്കിട്ട് പഠിച്ച പിള്ളേർ ഇവര് തീരെ എന്നിട്ട് അവര് നേരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പൊ കുണുക്കിന് കുണിക്ക് കുണുക്കിന് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുമ്പോ അപ്പക്ക് ശേഷം അത് പെട്ടെന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കുക കാല് ചിരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ചെറിയ അടി കൊടുത്തു പറ്റില്ലാണ്ട് വേറെ അതല്ല നമ്മള് അതൊന്ന് ഒരു പേടി വരാം അടി കിട്ടും എന്നൊരു പേടി അടിക്കടിക്കൊന്നും ഞാൻ പറയണുള്ളൂ അടി കിട്ടിയിട്ടാണ് അറിയണില്ല അപ്പൊ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് ചീത്ത പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഒന്ന് കൈ ഓങ്ങ ചീത്ത പിന്നെ നമ്മളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മതി അല്ല ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ ഒരാളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഉപകാരമുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് ടീച്ചർ കാശ് എത്ര കൊടുത്താലും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരാൾ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യം ഓൺലൈനിൽ ട്യൂഷൻ നോക്കിയാണ് ചിലപ്പോൾ ശരീരം അതിന് ശ്രദ്ധിച്ച പറയണതൊക്കെ അറിഞ്ഞവരെയൊക്കെ എഴുതാവുന്ന തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം അത് നോക്കിയോണം ഓൺലൈനിൽ എൽ കെ ജി പിള്ളേർക്ക് ഒരു ട്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഓരോ പണികളായിട്ട് തുടങ്ങി അതിനായിട്ടാണ് സാമ്പാറിന് കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരി എണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് മാത്രമേ എണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചട്ടപ്പെട്ടിയിൽ ഇന്നലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുക്കറിലായി രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അടപ് അരി അടപ്പ് തന്നെ കേട്ടോ അരി വയ്ക്ക് ചോറ് വെക്കണത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസമായി കുക്കർ പെട്ടെന്ന് ചോറ് വെക്കൽ കഴിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ സാമ്പാറിലെ പരിപ്പ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്നലെ ഞാൻ വേടിച്ചേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ ഡപ്പേരി ടേച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ കവറിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപ്പ് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ട്രിപ്പ് പോയി കഴിക്കിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എത്ര കഴിക്കാനും ഭയങ്കര മഞ്ഞ നിറാണ് അങ്ങനെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ക്യാബേജ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞായിട്ട് അരിയാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഉപ്പേരി രാവിലെ ഉച്ചത്തെ സാമ്പാറും ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചത്തെ പണിയൊക്കെ ഏകദേശം കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം അഞ്ഞായിട്ട് അത് ഭയങ്കര വൃത്തി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ കഷ്ണം നന്നാക്കി പെട്ടെന്ന് കഴിയും കേട്ടോ അഞ്ഞായിട്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അത്രയും അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അളന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ സാമ്പാർ കഷ്ണം അരിയുന്നത് ഒരാൾ അല്ല കേട്ടാ 
വെണ്ടക്കായ പുഴുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെ ചേട്ടാ പിന്നെ ഇവരെ കുണുക്കനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ കിട്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാന്ന് ചോദിച്ചോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു കൗതുകം തോന്നില്ല വീട്ടിൽ കഴിക്കണേക്കാളും ഒരു സുഖമല്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി ഒരു തൊറ്റ തട്ട ഉണ്ടാക്കിയോട്ടെ ഇത് ഒറ്റ ട്രിപ്പെടുത്ത് രണ്ട് തട്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുണുക്കനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുണുക്കിക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തട്ട് ഇഡ്ഡലി ഞാൻ വേവിക്കാൻ ഏകദേശം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മാവ് നമുക്ക് കുറച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ മാവ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ പച്ച പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫീസ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ കേട്ടോ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാവ് കുറച്ച് നീക്കിയത് അടച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഉരുളിയിലാണ് ഇട്ട് നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കണത് അപ്പോൾ ഉരുളി താടി നിർത്ത് കഴുകി സെറ്റാക്കി വെച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ ഉരുളി നമ്മൾ ആ ടെറിച്ചിൽ ലിവർ വരട്ടിയത് മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ വരട്ടി വരട്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണ്ടാവും അതൊക്കെ നാലഞ്ച് ട്രിപ്പ് കഴുകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മണം പോകണുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത പണി നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അതിനായിട്ട് കഴുകി നന്നാക്കി കൊടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാർ കഷ്ണം എല്ലാ സാമ്പാർ കഷ്ണത്തിനൊപ്പം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പ് കഴിച്ച് സാമ്പാർ കഷ്ണം കഴുകി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും വലിയ നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ മൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ വയ്ക്കുക സ്ഥലത്തരം കഴുകി താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ കഷ്ണം രണ്ട് മൂന്നഞ്ച് ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ കഴുകും നല്ല മാതിരി കഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ മണ്ണ് കയറിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ അടപ്പത്ത് ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉള്ളിയിൽ വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ പരിപ്പ് നന്നായി വെന്തു അപ്പോൾ അത് നന്നായി കയ്യിലോണ്ട് നുടച്ചിട്ട് ഉള്ളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ കഷ്ണമൊക്കെ കഴുകിയത് കൊടുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തിട്ടു പിന്നെ എന്താ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു സാമ്പാർക്കായം മഞ്ഞപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഇത് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് നാളികേരം വറക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ തീയലെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ കള്ളിയാക്കിട്ട് ഓ സാമ്പാറിൽ നാളികേരം ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ നാട്ടിലേക്കും ഓരോ രുചികൾ ഓരോ വ്യത്യസ്ത കറികൾ വെപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സൈഡിൽ നാളികേരം യൂസ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് സാമ്പാർ നാളികേരം അരച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ണിക്ക് ഉണക്കുന്ന ഒരു സാൻവിച്ച് വേണ്ടി ഞാൻ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസ്റ്റിക്ക വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നന്നായി നുള്ളിയിടാം കേട്ടോ ആ എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കുരുമുളക് കൂടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചേട്ടാ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കേബേജും കാരറ്റിലേക്ക് കുക്കുമ്പറും ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കുരു കുരുമുളക് പൊടി തരി ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി അലക്കിയിട്ട് അത് അവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മയോനൈസ് മയോനൈസ് ചേർക്ക വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര തിരക്കല്ല അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ അരപ്പ് ഞാൻ വറുത്തോർന്ന് അരച്ചൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഒഴിച്ച് പുളിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇടയ്ക്ക് പുളി ഉണ്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ചില നേരത്ത് വായിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചിലത്താനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഡെയിലി മരുന്നേക്കില്ല അങ്ങനെ സാമ്പാർ കാച്ചി സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി ചട്നിക്ക് നാളികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരപ്പ് കൊടുന്നു പിന്നെ ചട്നി ഒന്ന് താളിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുണുക്കനോട് വളരെ സാമ്പാർ ചൂടാറ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ചട്നി കാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു അത് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചീനും ചെട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേബേജ് നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപ്പേരി വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേബേജ് ഉപ്പേരിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് കേബേജൊക്കെ തട്ടി അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കേബേജ് ഇരിക്കുന്ന നാളികരും ചെരികൂടും നിന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് മൂടിയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ആയി അപ്പോൾ എന്തായാലും മയോനൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാലിൽ ഉണ്ടാക്കണം ക
അപ്പോൾ ഇവനെ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കുണുക്ക വന്നിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ചോറുണ്ടത് കുണുക്ക വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചോറുണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടെ സംസാരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരാളിന്ന് രാവിലെ ജോലിക്ക് ഞാൻ പോയി വന്നു ഇത്ര നേരം വീട്ടിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചര ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി വന്നു മനസ്സിലായ അല്ല നല്ല മഴ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു മുഷിപ്പായി അപ്പൊ ഒരു ജോലിക്ക് പോ ജോലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഷോപ്പിലേക്ക് പോയാലും മതി അതിന് ഉണ്ണി വരുന്നില്ല രണ്ടാളും കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പാണെങ്കിൽ പൂരി കൊടുത്തിന് ഞാൻ മാത്രം രണ്ട് കിഡ്നി തന്നിട്ട് സേഫ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് ശരിയല്ല കുഴപ്പില്ല മക്കൾക്ക് ആയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം കണ്ടക്കണ്ട ഒരു വേട്ട ഓരോ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ടെൻഷൻ ഇതിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇതിനും ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിന് ജീവിക്കും ഞാൻ പദ്ധതി ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യാഷ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ പിന്നെ എന്നെ ഒരു ജോലിയില്ലായ്മ അതിപ്പോൾ സ്വന്തം ഷോപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം പോവില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഏ ഞാനും വരണം എനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രാവിലെ ഷോപ്പ് ഷെല്ലിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ എന്താ അവിടെ എന്താ ഒക്കെ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ ലേഡീസ് ആണ് മിക്ക എല്ലാ ലേഡീസ് ഷോപ്പുകളിലും ജെൻസ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ അവൻ എന്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനാണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല നമ്മുടെ ഷോപ്പ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് അടുത്ത് മാനി മാനേജർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് രണ്ട് പെണ്ണ് അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഡ്രസ് എന്ത് ഷോപ്പ് ഇട്ടാലും അത് പാണുകൾ വരുമ്പോഴും അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഏ അതിനൊന്നും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യണ സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിണ്ടാ അഞ്ച് നാല്പത് ഒക്കെ കേട്ടോ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നാലടിയും എടുക്കാൻ പോയാലേ നമ്മളെടുത്ത ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ട് അതായത് ഇത്രയൊക്കെ കഴിക്കണേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കണേ എനിക്ക് വൈകിയ ഇപ്പൊ തേ റോഡിന്റെ ആണോ ചോദിച്ചല്ല തേ റോഡും നമുക്ക് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഉള്ള കേസാണ് വേറെ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയി കുറച്ച് മരുന്ന് കുറച്ച് ലോഡ് മരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിക്കാം അല്ലേ ആ ജൻ ആ അതിന്റെ പാക്ക് നിറച്ച് എന്റെ മരുന്നുകളാണ് വിറ്റാമിനാ വൈറ്റമിൻ എന്തൊക്കെ പറയും എന്തേലും ആവട്ടെ പിന്നെ ഒരു പ്രഷറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോയിട്ട് സംശയം അപ്പൊ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിയെ ഒരു മാസം കഴിക്കാൻ ഷുഗറിന്റെ പിന്നെ യോഗയെ കൂടെ നിർത്തണം ഷുഗർ എല്ലാം കുറേശ്ശെ വന്നു നല്ല കുറേശ്ശെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അഹങ്കാരായി ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ടല്ല കുറച്ചക്ക് എന്താ എന്താ കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞോ 
അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഓടി പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടണില്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പത്തൊമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അതൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി ആയിരിക്കണ്ടേ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സായി അപ്പൊ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാ ആ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെയാണ് ഷോപ്പ് കാനായിട്ട് പോവാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ അതിനെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ പോയി വരാമെന്ന കാര്യമുള്ളൂ അവിടെ കൊറിയറുകൾ കഴിക്കാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പോയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഇടാ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ലൈഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാവണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു കാശ് ഇറക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ ഒരു ഹോട്ടലിൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് തന്നെ നടത്തിയ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കട വന്ന് കൂടിയില് വലിയ കൂട്ടുകെട്ടില് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതിന് കിടക്കുന്നത് ആകുമ്പോൾ അതിന് പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിലേക്ക് വായിച്ചാൽ പിസ ഒക്കെ റെഡി ആവണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ പത്താം പത്താല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും വേണ്ടതൊന്നും പിന്നെ ഗൾഫിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തേലും അതൊന്നും നമ്മളോട് ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥയിൽ താങ്ങില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് കുറച്ച് കുണക്കിന് കുണിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞിനെ എന്തേലും വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രം ഇവിടെ ഉള്ളു ില്ല <laughs> 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 കുളിക്കിന്റെ പെരന്നാള് പതിമൂന്നാം തീയതി കുളിക്കിന്റെ പെരന്നാള് പതിമൂന്നാം തീയതി പറയാ അത് ഞങ്ങള് തെക്കെ കേരന്ന് എന്തേലും എടുക്കാൻ മുമ്പോ അവിടെ തോന്നുന്നത് വിഗന്ന് ജെയിംസ് മിട്ടായി ഞങ്ങള് തെക്കെ കേരന്ന് എന്തേലും ഇറങ്ങണില്ല ഞാൻ മാത്രം കുണുക്കനോട് മിഠായി മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് ജ്വല്ലറി മിഠായി കട എല്ലാരും നമ്മളോട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുന്നിട്ട് കൊടുത്തു പതിമൂന്നാം തീയതി കൊടുക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചു കേട്ടാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നോട് ഇട്ട് പെരന്നാൾ ആവട്ടെ കേട്ടാ അപ്പൊ ഇന്നോട് പറഞ്ഞേ അതല്ല പ്രശ്നായത് കുഞ്ഞിത് മതി തൽക്കാലം കുഞ്ഞിത് മതി സദ്യണ്ടാക്കണം പായസം ഉണ്ടാക്കണം കേക്ക് പോണം എന്താ പതിമൂന്നാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച
I'm about to do what? Uh uh uh. I seen it just school. You seen it too. Ah. Um, but the the അപ്പൊ <laughs> അപ്പൊ ഞാന് പറഞ്ഞു മുഷിക്കില്ലേ ഞങ്ങള് പോവാ എന്താ ഒരു സുഖം അപ്പൊ പോട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടാൽ നേരം ഉഷാല അല്ലെങ്കിൽ കുങ്കുമൊക്കെ ഇട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ സുന്ദരിട്ട് അപ്പോട്ടെ വയ്യ വയ്യ തോട്ടാണ് കേട്ടോ ബായ് ഒരു മൂവത്തെ കുണിക്കിനെ പറഞ്ഞ നല്ല കുട്ടിയാ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുണിക്കുമ്പോള് ക്യൂട്ടാണ് ശുന്തിരിയാണ് കുത്തന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഴുകിത്തിരി ഉണ്ട് അതൊരു പൊട്ടാണ് ചോദിക്കണം ബായ് പിന്നെ ബായ് പറഞ്ഞു ഹാ ഹാ ഹാ